The seas are under a huge environmental pressure from the cities uh, surrounding the seas. It's important to have a collaborational uh, projects such as Tara is for the Baltic Sea. The biggest problem with the Baltic Sea is uh, eutrophication. Uh, it has many different uh, direct and indirect effects. Uh, for example, directly if it affects uh, the growth of uh, phytoplankton, uh, it affects the visibility in the sea. It indirectly uh, can bring in here opportunistic uh, new species. In general, eutrophication changes the entire ecosystem of uh, Baltic Sea. L'eutrophisation, en fait, c'est un phénomène biologique qui arrive quand euh, il y a trop de nutriments qui sont apportés euh, aux organismes. Ces charges en nutriments, elles arrivent notamment au travers de l'agriculture, hein, des, des, ce qu'on appelle les fertilisants, euh, qui permettent de faire pousser un peu plus vite les plantes sur la terre. Mais les quantités sont, rajoutées sont souvent trop importantes et une partie des nutriments va s'écouler dans les rivières et finir dans les zones côtières. En fonction des différentes régions, il peut y avoir différents phytoplanctons qui ont tendance à être favorisés. Ici en Baltique, ce qui est vraiment caractéristique, c'est effectivement les, les cyanobactéries fixatrices d'azote. Quand on arrivait, hein, sur le, d'ailleurs avec le bateau Tara, on, on les a vus, on pouvait les voir à, à l'œil nu. Ça forme ce qu'on appelle des blooms, des efflorescences très très importantes. L'eau devient très très verte. Le phytoplancton a dans ce cas-là tendance à, à s'accumuler à la surface de l'eau. This is one of the bays we are going, which is Copley Bay, uh, and this is also one of the sampling sites. And this is a good example of if we want to improve the, the situation in, in Baltic Sea, we can do it. It used to uh, be a fairly polluted bay, uh, because uh, right here uh, next to the bay, um, uh, those uh, big uh, blue buildings we see in the, in, the, in the distance, they are wastewater cleaning facilities. And of course, some of the wastewater was ending up also in the in the sea. But uh, now, in the in the last decades, we have uh, managed to invest into the, the wastewater facilities. The water has become much clearer, and that definitely has helped also uh, the bay. Uh, the bay is today much cleaner. The pollution has has decreased. So it's a good example of uh, if we really want to improve something, then we are able to do it. We do need more data uh, to understand the, the human impact. But what makes the, uh, the whole game uh, of understanding uh, how, to, how to help the sea um, is, uh, is the uncertainty of, of climate change itself in terms of the eutrophication. The program Tara Europa is inscrits in the project TREK. Euh, qui vise en fait à échantillonner les, les eaux, les sols, les sédiments euh, à travers l'Europe dans des écosystèmes euh, côtiers. Donc l'idée c'est que à la fois à terre et sur euh, Tara, on puisse avoir un protocole euh, standardisé. On applique les mêmes protocoles que l'on soit à terre ou sur Tara, et ça nous permettra d'avoir une vision d'ensemble, une vision un peu holistique de tout ce qui se passe dans nos écosystèmes et pour un peu pour la première fois comparer ce qui se passe par exemple dans la Baltique, dans un écosystème euh, côtier. Euh, du nord de l'Europe avec ce qui, ce qui se passe, les communautés qui vivent par exemple en, en Méditerranée. Et les données exactement comparables entre les différents écosystèmes, c'est très difficile à, à trouver et c'est ça qui fait la force de ce programme. So I definitely I'm, I'm looking forward for the results of, of this, this project and the studies that are being made and hopefully we can also use it for advocacy.